Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt steeds problematischer. Broeikaseffecten, dubieuze leveranciers, olie schurkenstaten en onbeheersbare prijzen dragen bij aan een algeheel gevoel van crisis. En toch zijn er alternatieven voorhanden. Zo valt er elk half uur genoeg zonlicht op aarde om de hele wereld van energie te voorzien. Maar waarom doen we er niks mee? In tegenlicht, alle fouten en alle oplossingen. Tienduizend jaar geleden voltrok zich een grote revolutie. Plotseling was er voedsel in overvloed. De mens werd van jager-verzamelaar boer. Maar op één gebied zijn we nog steeds jager-verzamelaars. Energie. We verzamelen nog steeds hout, olie, kolen, gas. Onze jachtvelden zijn enorm geworden. De hele wereld wordt afgegraasd op zoek naar energie. Zelfs onze voedselgronden zijn niet veilig meer. Maar de jacht geeft problemen. Grote problemen. Klimaatverandering, gezondheidsklachten, tekorten. De prijs is hoog in alle opzichten. We zijn even blij als de olieprijs zakt. Maar we weten dat hij onvermijdelijk naar nog grotere hoogte zal stijgen. Fossiele brandstoffen zijn een bron van speculatie geworden. En speculanten willen geld verdienen. Punt. Uit. Fossiele brandstoffen geven macht. Kranen kunnen naar believen open of dicht gedraaid worden. Wie niet gehoorzaamt, ziet de olie- of gasstroom slinken. Of zelfs droogvallen. En dat betekent oorlog. Gelukkig lijkt de jacht op gas en olie het af te leggen tegen een nieuwe revolutie. Het grootschalig oogsten van zonlicht. Anybody's understanding how big this is or how big this could be. I think it's going to become uh, one of the largest growing, fastest growing en industry sectors in India. Uh, one of the real things uh, challenged about the industry is we have to quit thinking small, we have to think big. And I see this spilling to our neighboring countries like Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, all of them. The solution for solar is not to think about, you know, a few panels here, a few panels here. It's It's a field full of panels of arrays. We've taken our revenues from about $10 million in 2004 to projections of about $1.4 billion this year. So um, extremely rapid growth, tripling for the last two years. The world has changed and so has solar. Solar is cost effective today. I don't think the average uh, person on the street really could fathom how big this industry could be. I mean, it's a gigawatt industry in the next five years. My advice to all governments, to all companies, including to conventional power companies, don't make new large investments for conventional energies. It will become stranded investments in the next decade. Eén land is definitief begonnen met het oogsten van zonlicht. De lucht wordt er schoner, de duurzame elektriciteit goedkoper en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kleiner. Duitsland is op weg de eerste zonne-economie van de wereld te worden. Wie door Zuid-Duitsland rijdt, ziet overal om zich heen boerderijen met zonnepanelen. Hele heuvels zijn zelfs bedekt met zonnecellen. Stil en schoon wekken deze zonnecentrales elektriciteit op.
Klaus Gerlicher is bouwer van dit soort zonnecentrales. Hij is al sinds de jaren negentig bezig met het plaatsen van zonnepanelen. De afgelopen jaren groeide zijn bedrijf explosief. De 90s waren heel really hard. Um, and we did a lot in Spain in southern countries, a lot of off-grid systems for small, well, small houses somewhere in the desert or things like that. Nowadays we are mainly focused on big free-field systems, on-grid systems like what you see here. And the company grows. Now we are 120 persons and every year we are looking for 100 new persons at the moment. So we grow a lot. Zonne-energie is booming business. Het is de snelst groeiende tak van de industrie in Duitsland. Sinds een paar jaar subsidieert de Duitse overheid de productie van zonne-elektriciteit die aan het net geleverd wordt. Voor zonne-elektriciteit krijgt men twee maal de prijs die men voor traditionele elektriciteit krijgt. Op die manier kan er geld verdiend worden met het bouwen van zonnecentrales. Je richt een fonds op en geeft aandelen uit. Dat is tegelijkertijd zonlicht en geld oogsten. That's one of the main reasons. In uh, former times, 15 years ago, the, the main reason for doing PV systems was, uh, well, idealism, the wish to change the energy sector. Nowadays, we are talking about earning money. So, the fund makes roughly 6%. This is what we promise in the prospectus. And in the end, the result is roughly 7, 8%. For 1000 euros you make a profit of 6% and you buy a machine that makes you for the next 20 years the current you need. So you make your green current for the next 20 years just by investing in the right machine. We don't have to give away the 1000 euro, it's just an investment. So the question is do you bring it to the bank or do you pay it in into such a solar fund? Duitsland heeft een enorme voorsprong op het gebied van zonne-energie omdat daar de zogeheten feed-in tariff law is ingevoerd. Een wet die de elektriciteitsmaatschappijen verplicht om alle duurzame elektriciteit terug te kopen. Die teruggeleverde stroom wordt 20 jaar lang betaald uit een belasting van ongeveer 1 euro per maand op gewone stroom. De droom van Duitsland als zonne-economie kwam uit de koker van één man. De socialistische politicus Herman Scheer besloot zich eind jaren 80 volledig op de zonne-energie te storten. ...en schreef er twee boeken over. Hij loodste de tariff law en de subsidiemaatregelen door het Duitse parlement. Maar daarvoor moest hij wel de strijd aangaan met energiemaatschappijen, netbeheerders, politici en economen... ...die allemaal hun eigen scenario's hadden. We hebben drie kinds van energie scenario's. Eén, om de rol van solar energie by scientists who are on the payroll of the power companies or who think in their categories, in their paradigm. Second, more ambitious um, scenarios who show, uh, let's say, 50% renewable energies um, contributions up to, let's say, 2050. And many scientists uh, have not enough courage. They uh, don't want to leave uh, too far uh, the mainstream of the debate because immediately when they go beyond these limits, uh, they will become denounced as uh, being not serious. And um, that means they don't have the courage to do that. And there are others, this is the third category, and such um, scenarios exist since, um, since 30 years, uh, who show uh, 100% um, renewable energy solution, 100% for all energy needs. And uh, these uh, are the only adequate uh, scenarios because it is very easy to show that all energy needs can be met by renewable energies, all energy needs. It's very simple to show it. To speak about limited potential is ridiculous. It has nothing to do with science, only with mythology. Een veelgehoorde mythe met betrekking tot het gebruik van zonne-energie is dat het ruimte kost. Heel veel ruimte. Maar de werkelijkheid is anders. 
Een gebied ter grootte van Frankrijk is genoeg. Berekeningen tonen aan dat met de huidige stand van de techniek... een gebied van 550 bij 550 kilometer in de Sahara genoeg is... om de totale jaarlijkse energiebehoefte van de mens te dekken. Op mondiale schaal een zeer bescheiden oppervlak. We need technologies uh, to harvest it and to convert it into modern um, uh, energy needs. The only question is how um, fast can we introduce a new uh, industrial sector producing uh, technologies uh, for harvesting uh, renewable energy. De zonne-energie levert nieuwe banen en ideeën op. Christophe Keuler heeft een nieuw beroep gevonden, zonnedakinvesteerder. Hij sloot een lening af van 10 miljoen euro en rijdt de hele dag het land door op zoek naar dakruimte die hij kan huren om zonnecellen te installeren. We are always searching about roofs like this. And it's interesting for us the the type of the roof. And the pitch, the alignment, and of course the owner of the roof. We rent this roof from the owner for 20 years and get uh, near 50 cents per kilowatt hour. For 20 years? For 20 years, it's a uh, guarantee. By the government? By the government, yes. So that's a good business. This is a really good business because it, the return of invest is near after uh, 15 years. De invoering van de feed-in tariff law is de sleutel tot het Duitse succes. Netbeheerders werden verplicht om hun systemen aan te passen zodat investeerders geld kunnen verdienen aan de productie van zonne-elektriciteit. Innovatie en een ultrasnelle ontwikkeling van de Duitse zonne-energie-industrie zijn het gevolg. Het land is inmiddels een van de grootste zonnecelfabrikanten van de wereld. Maar dat ging niet vanzelf. Het was een internationaal debat. Het was een debat in de eerste jaren om um, te contradicten aan al de underestimations, aan all the practically to contradict uh, to all the energy experts. Uh, the energy experts are a part of the problem. That's my experience. And it was necessary to contradict them, to show that they are wrong, to show that um, they create myths, to show that um, they give um, intentionally disinformations uh, in order to um, block uh, any um, consideration to uh, uh, consideration about an alternative. This was the first period. And um, then to create a fantasy, what could happen? Uh, and what would be the benefits uh, to a shift to renewable, with a shift to renewable energies? And this uh, mobilized many people. This is a really good building. Look over there. There's a, a lot of space. It's a farm building. And a lot of farmers uh, want to rent out this kind of roofs. We ask them at the fence. We stop at the car and say, hello, you want to rent out your roof? And this kind of roofs are not so good. This is optimal, but it's my own. Keuler kan zijn investeringen onder andere doen omdat Scheer ook een apart subsidieprogramma invoerde voor 100.000 daken met zonnecellen. Een idee dat zelfs Greenpeace te ver ging. The Greenpeace organization. Uh, proposed a 50,000 roof program. And then they were asked why they uh, don't uh, support my 100,000 roof program proposal. They said it is not realistic. And uh, but I um, succeeded in um, 
getting a decision, a majority for the 100,000 root program, nevertheless, although some uh, in the party board of the SPD said, oh, why we should be more radical than Greenpeace. My argument was, we should think about the industrialization of that. This is not uh, the concern of Greenpeace, of Greenpeace. But we, um, we should look about clean energy and new jobs, new industry. We must have a broader view. And therefore, we must have a broader program. <laughs> München. Meer dan 700 bedrijven uit alle hoeken van de wereld hebben zich verzameld voor de grootste zonnebeurs ooit. Vorig jaar nog was de beurs in Freiburg, maar de omvang van de beurs verdubbelde en alleen München was groot genoeg. Hallen vol met de nieuwste zonnetechnologische snufjes. Zonne-energie is hot, zeer hot. En de bedrijven groeien tegen de klippen op. Bijvoorbeeld SunPower, die zeer efficiënte zwarte zonnecellen maakt. Our company has been growing extremely rapidly, much faster than the market as a whole uh, over the past few years. Uh, our, this technology was commercialized first in 2004, and during that time we've taken our revenues from about $10 million in 2004 to projections of about $1.4 billion this year. So um, extremely rapid growth, tripling for the last two years. It's been a lot of work. Sol Focus is ook zo'n bedrijf met een nieuwe technologie. Zij zijn gestart met een grootschalige productie van systemen waarbij goedkope spiegels van glas en aluminium zonlicht concentreren op duurdere, zeer hoge rendement zonnecellen. Op die manier worden de kosten van zonne-energie sterk gedrukt. En zij zien een enorme markt voor zich. Het is een grote economie. Even als je kijkt wat al is gedaan. Uh, I mean, I think today Germany has more jobs in the renewable energy world than they have in automotive and engineering together. Uh, so it's, I, to me, it's already proven it's a viable world. Uh, the number of things you need to think about, and we found that you can reduce installation time by as much as a half and get on and do more systems and make more profit. As solar energy approaches the cost parity with fossil fuels, you're not looking at a solar industry, you're looking at an energy market, which is huge. So what you're seeing is a lot of, for a while now, the technology has been moving at a pace where uh, the efficiency has been crawling up and the costs have been crawling down with uh, what I would really call disruptive technologies, things like our concentrated photovoltaics or some other technologies out there. You're looking at a technology where you're changing that trajectory. You're now looking at a efficiencies that can ramp at a very steep ramp and costs that can come down at a very steep ramp. And, you know, realistically, that can put this type of technology providing energy at cost parity with fossil fuels by 2011, 2012. The solution for solar is not to think about, you know, a few panels here, a few panels here. It's, it's a field full of panels of arrays where you're producing clean energy instead of energy created by carbon emitting processes. So I don't think the average person on the street really could fathom how big this industry could be. I mean, it's a gigawatt industry in the next five years. The costs for renewable energies can only go down because all costs for renewable energies are, with the exemption of biomass, only costs for technology. Not any more costs for fuels, no costs for energy transportation, for infrastructures, uh, primary energy transportation. That means no externalities at the same time. That means uh, they can only go down because uh, technology costs go down by mass production and running technological improvements. And uh, the uh, playroom for technological improvements are, is much larger with new technologies than with old technologies. Een enkele verloren oliemaatschappij pikt ook een graantje mee, maar wil op de beurs niets zeggen. Niet zo raar, want de zonne-energie lijkt hen uit de handen geglipt. Het is in handen gekomen van de elektronica-industrie. 
die hebben geleerd dat schaalvergroting en massaproductie werkt. Applied Materials is een van de bedrijven die machines levert voor de productie van chips en zonnecellen. Massaproductie en technologische vernieuwingen zijn de beurswoorden. Ik denk dat wat we zeggen is een quantum leap van consciousness happening hier over energie. Waar energie komt van en dat er oplossingen zijn. That have been studied in the lab now for more than 25 or 30 years, that are ready for uh, commercial, large-scale use. We have a history of 40 years of making equipment for making integrated circuits, and about uh, three years ago, we began to provide the equipment to use in building up factories for large-scale solar manufacturing. As factories get larger and the scale of production gets larger, the speed of cost reduction accelerates. And what's happening today all around the world is the cost of a solar panel is coming down very rapidly and the price of electricity is going up. So our ability, what we're seeing with the equipment is the uh, opportunity to serve many of the new growing areas in the world that need electricity that's cost effective. We are, we are only in the beginning. What happens is a revolution, a new technological revolution. This happens. For the lake is it not direct zichtbaar, maar in the industry is a revolution gaande. A revolution greater than the IT revolution van the afgelopen decennia. Er wordt dan ook al gesproken van de IT revolution, the energy technology revolution. This industry is maturing rapidly and it's moving from the laboratory to commercial business. It's an industry, many of the people who have come to visit us at this conference have come from the integrated circuit business and they say this is just like 30 years ago with the transistor coming in to replace vacuum tubes and suddenly a whole new market uh, vista opened up. The panorama of all of those possibilities is being uh, seen and tried here at uh, over a thousand exhibits. It's, a, it's a, an incredibly exciting time for all of us and it's part of growing up. And there's an excitement about growing up as well. Large companies as well as small finding a way to participate in this uh, need that we have. All technological revolutions have had an initiator. <laughs> and uh, we are the initiators of that. And this um, will lead to a development which will uh, initiate a break of the conventional energy system in the next decade. And the um, business changes from an energy business to a technology business. That means the losers are the conventional power companies. The winners of this development are companies in the economic field are the companies who produce the technologies for harvesting renewable energies and converting it and store it. The boodschap van Scheer is duidelijk. Nieuwe industrieën nemen de energieproductie over. Zijn woorden lijken bevestigd te worden door opkomende economieën zoals India. De Indiërs hebben grootse plannen, zon genoeg en een immense behoefte aan energie en een sterke innovatieve kracht. The local interest in the country is basically uh, it, it's, a, it's, a, it's a huge interest and we see India taking off into a mega market. Uh, probably uh, 2009, like Vinay said, I would say more in the region of 2010, it's going to explode. Moserbear Industries is een van de grootste producenten van optische media in de wereld. Zij investeren volop in de nieuwste zonnetechnologie. We are not a module manufacturer. We are a solar energy provider. 
So that means we want to grow the solar industry and we have made investments in crystalline silicon, in tin film, large investments. And we have also made investments, equity investments, in making polysilicon material. We have made investments in future technologies like concentrated technologies like Soul Focus, for instance, is our partner. And we have made other investments too. We are looking at it from a much wider scope. How do we become the best help for promoting solar energy as such. An entire new industry is emerging, not only in solar manufacturing, it's going to be a captive consumption uh, of solar uh, panels, which means our solar integration industry is going to increase, the solar energy services industry is going to increase, this whole industry is going to grow. I think it's going to become uh, probably uh, uh, one of the largest growing, fastest growing en industry sectors in India. And I see this spilling to our neighboring countries like Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, all of them. People are remembering from the last time we had an oil embargo, 1978, solar was too expensive. It was about $30 a watt for a solar panel. Today, it's well below $3 a watt. There's been a factor of more than 10 in cost reduction. Part of what's important here is to get the message out that the uh, world has changed and so has solar. Solar is cost effective today. Spanje, Sevilla. De zon is er genoeg. En zoals het er nu uitziet, wordt Spanje het eerste land waar elektriciteit uit zonlicht evenveel gaat kosten als elektriciteit uit fossiele brandstoffen. De Spanjaarden volgen het Duitse voorbeeld. Ook zij voeren inmiddels wetten in die levering van schone elektriciteit aan het net mogelijk maken. En de elektriciteitsmaatschappijen zelf begrijpen ook dat de zon hun nieuwe brandstof wordt. Abengoa experimenteert met grote spiegelcentrales. De in aanbouw zijnde centrales moeten 300 megawatt gaan leveren. Genoeg voor een stad als Sevilla. This solar plant, the PS10, is the first commercial tower plant to come into operation in the world. So there were several uh, uh, research and development projects in the past making use of this technology that proved that the, te the technology was uh, feasible. But finally, uh, there were never a company that invest the money uh, in order to make this technology commercial. In this case, Avengoa made the effort to finance this project and to put this plant into operation. And now it's a reality. Spiegels van 120 vierkante meter per stuk reflecteren het zonlicht naar één punt op een hoge toren. Met de hoge temperaturen die daar ontstaan worden stoomturbines aangedreven waarmee elektriciteit opgewekt wordt. Well, at this moment, these technologies are uh, being developed in some countries that uh, are supporting the, the revolution. In Spain, for example, we have what we call a feed-in tariff that uh, is paid for every kilowatt hour of electricity that we generate, and that makes possible the uh, economics of these projects. As a matter of fact, at this moment in Spain, there is uh, coming into development the competition between different companies and that makes costs go down very quickly and you have to work to develop it and to put it into real operation and to demonstrate that is feasible and uh, that is real. And we think that it will arrive much sooner than many of the, of the other actors in the energy sector uh, think. As a matter of fact, the rising prices of the oil uh, every day helps help us a lot uh, in this work. De Spanjaarden kijken verder dan hun eigen grenzen. Spanje is bijvoorbeeld ook betrokken bij de bouw van grote zonnecentrales in Marokko en Algerije. Centrales die zonlicht concentreren, beter bekend als Concentrated Solar Power Centrales, afgekort CSP, zijn sterk in opkomst. Toch zijn ze niet nieuw. De Verenigde Staten. In de Mojave woestijn staan twee grote CSP zonnecentrales. Daar wordt met behulp van paraboolspiegels stoom geproduceerd waarmee turbines aan worden gedreven. De centrale bij Kramer Junction staat er al meer dan 20 jaar en de ervaring leert dat het concept zeer goed werkt. 
This plant has been in operation since construction between 1986 and 1988. So we've had commercial operation here, self-sustaining in the commercial uh, environment for years. It's all private investment. Uh, there were some tax incentive incentives that attracted the investment, but it is privately held. And uh, there's a long-term contract with the utility that makes it a self-sustaining business. This plant is a demonstration that it's reliable, dependable, and absolutely ready for further expansion. You build this kind of solar field, you know what kind of performance and energy you're going to get out of it. Het Duitse bedrijf Schott levert de buizen waarmee de zonnehitte opgevangen wordt. Het bedrijf zit al 50 jaar in de zonne-energie, maar de afgelopen tijd kunnen ze de vraag nauwelijks meer bijbenen. The first plant was built in the 80s, 1980s, and then it took 20 years and not much was happening. And now we see more than 20 projects at the same time. So concentrated power, solar power is widely accepted and we see more projects than ever before. We are engaged in so many projects that it is right now quite difficult to fulfill all customer needs. CSP centrales zijn extreem effectief in zonrijke gebieden met nauwelijks bewolking. Worden de woestijnen onze nieuwe energiegronden? Daar lijkt het wel op. De Club van Rome kwam onlangs samen met het Duitse Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en het bedrijf Schott met een spectaculair plan. Desert Tech, een groots plan voor de bouw van een netwerk van zonnecentrales in de landen rond de Middellandse Zee en de woestijngebieden in Noord-Afrika. Megacentrales die via een nieuw te bouwen gelijkstroom hoogspanningsnet elektriciteit kunnen leveren aan bijvoorbeeld Europa. Jordanië, Amman. Het oogsten van zonlicht in de woestijnen is niet alleen voor Europa bedoeld, maar natuurlijk ook voor eigen gebruik. En er wordt niet alleen elektriciteit meegemaakt, er kan ook zoet water uit zout water meegemaakt worden. Zo wordt niet alleen het energietekort aangepakt, maar ook het watertekort. Een groot probleem in het Midden-Oosten. Een van de woordvoerders van het plan is zijne koninklijke hoogheid, prins Hassan bin Talal van Jordanië, voormalig president van de Club van Rome. Well, essentially it is coastal solar thermal power. That means a series of coastal thermal power stations power and desalination in cogeneration. And the concept is to take the solar power from the Gulf region across North Africa into Europe. So it is clean power for Europe, hydrogen for Europe, and power and fresh water for what is called the Nain region, the North Africa Near East region. And the solar plan takes into consideration the proposition that Desert Tech, which I presented to the European Union, includes a consensus for the first time between the entrepreneurs, the policy makers, the technicians, so there's nobody out of the box. Everybody is agreed on the principle the only difficulty that I, I see is the competition that this might create with the traditional monopoly of power, oil, and increasingly the emphasis on nuclear power. Turning from these two forms of fuel, nuclear and uh, oil, to sun, means not only breaking the monopoly of the nuclear and the oil club, which is finite in its resources in the case of oil and still dangerous in its potential in case of the nuclear. So my point is controversial and maybe anti-establishmentarian because of, you know, the monopoly of OPEC, which we had hoped would become OAPEC, the Organization for Petroleum and Energy. And what I am suggesting is a decentralization process whereby you would talk about a um, synergy of energy from through the sun, from this region all the way across North Africa to Europe. 
If we uh, look to the whole change, then you can immediately recognize that this is a totally new paradigm. And then you can imagine how many uh, conflicts happen, happened and will happen. <clears throat> because uh, it leads to the um, dissolution of the conventional energy economy automatically. The primary energy economy will disappear because it is impossible to change from being a seller of oil, gas, uranium and coal uh, to the role of uh, a seller of solar radiation or wind. That's impossible. Wind and solar radiation is a common good not owned by anyone. And this is the largest, um, the most in the conventional primary energy, energy sector, is the most influential with the highest turnover, the most uh, influential um, part of the world economy. And then you no, can imagine um, the dimension of the conflict which happens, they will disappear. They become superfluous automatically. And therefore, they have the interest to uh, postpone it. They know their own end, but they want to postpone it uh, for decades. And we cannot accept that, because uh, society, the world, cannot wait to the point when the last drop of oil is uh, consumed or the last cubic meter of gas or the last ton of uranium or coal. We cannot wait for that. shift comes from the fact that we are talking about 10 billion people on the planet within a very few years and therefore time is tight to prepare for this 10 billion either the 10 billion will be killed through attrition of wars and regional calamities or affordable and sufficient water food and energy as well as a stable economy and climate are used as indispensable precondition for civilized life on the planet. And that's where I go back to the complementarity between human warning and global warming. But whether it is politically acceptable is uh, a question of egocentrism versus compassion. Do we want to live in a caring world or do we want to live in a world of vested interests? Hoe sparen we de planeet en voorzien we de mens van genoeg energie? Het potentieel van de zon is enorm. De technologie is er klaar voor en zelfs de olielanden lijken in de richting van de zon te schuiven. In opdracht van de Verenigde Arabische Emiraten ontwikkelt een Zwitsers ingenieurbureau een plan voor de bouw van enorme zonne-eilanden op zee. Op de oceanen is nog veel meer zonrijke ruimte dan in de woestijnen. En water is er genoeg. Zoutwater dat in installaties omgezet kan worden in zoet water. Water dat gebruikt kan worden om zonne-energie op te slaan in waterstof. Water om stoom te maken en turbines aan te drijven. De eilanden maken gebruik van een goedkoop spiegelsysteem. Hier worden vlakke spiegels gebruikt om zonlicht op de buizen te laten vallen... waarin een vloeistof sterk verheerd wordt. Die warmte wordt weer gebruikt om stoom op te wekken of om zoet water te maken. Het eiland drijft in een speciale constructie en kan zo steeds op de zon gericht blijven. De zonne-eilanden moeten per stuk vele gigawatts gaan produceren. En de eerste prototypes worden nu gebouwd.
Maar niet alles hoeft groots en meeslepend te zijn. We moeten ook dichter bij huis zonne-energie kunnen oogsten. Want anders creëren we een nieuwe afhankelijkheid van grote monopolistische ondernemingen. En dat wil Herman Scheer nu precies voorkomen. If we have a fantasy, then we uh, can see a future um, in which um, many, many small and medium uh, productions uh, with solar energy, converting solar energy, replace very few big power plants. And this is an advantage for the society, a big advantage. It is um, the way from a monopolistic structure uh, to uh, a broad ownership, uh, to um, an energy uh, supplying system with many um, um, self um, um, producing, self protection structures and uh, decentralized um, creates individual autonomy, uh, local econ uh, autonomy for energy, um, regional autonomy, reg uh, uh, national autonomy. This is an advantage and not a disadvantage. Maar hoe kunnen we dan in niet zonrijke gebieden op grote schaal zondicht oogsten? Op de beurs in Duitsland zijn interessante nieuwe systemen te zien. Bijvoorbeeld uitrolbare zonnepanelen die platte fabrieksdaken in no time kunnen veranderen in mini-elektriciteitscentrales. Een onverwachte ontwikkeling komt uit de wereld van de platte beeldschermen. De fabrikage van platte schermen lijkt heel erg op de fabrikage van zonnecellen. Het is in feite glas bedekt met een zeer dunne film halfgeleidermateriaal. Grote platte beeldschermen waren enkele jaren geleden nog onbetaalbaar. Inmiddels worden ze massaal aangeschaft en zijn ze een tiende van de prijs van vijf jaar geleden. Als je zulke grote schermen kunt maken is de stap naar nog grotere zonnecellen vrij simpel. En dat is precies wat er nu gebeurt. Applied Materials bouwt nu machines die zonnecellen van ruim 5,5 vierkante meter uitspugen. Hun afnemers zijn de grote elektronica-industrieën in Japan, Taiwan, China en India. Zij gaan binnenkort goedkope zonne-energie wereldwijd beschikbaar maken. Yes, a solar panel like the ones behind me, made with thin film silicon, can produce as much energy as was consumed to make the solar panel in about eight months, well less than one year. The energy payback, as it's called, is a very short time. And of course, this is going to continue to make electricity well beyond 25 years. It's a great uh, return on that energy investment. So this is the first time in history where cost-effective energy could be manufactured before we always burn something up. De enorme zonnecellen kunnen simpel met machines in korte tijd tot mega zonnecentrales worden geassembleerd. Letterlijk mega. Waar vroeger zonnepanelen kilowatts leverden, leveren ze nu megawatts en binnenkort wellicht gigawatts. Met dit soort nieuwe technologie wordt er een einde gemaakt aan de mythe dat er te weinig ruimte zou zijn voor betaalbare zonne-energie in niet zonrijke landen. If we would produce 500 billion kilowatt hour in Germany, we would use 3750 square kilometer. This is less than 10% of the uh, surface which is covered by buildings. And it is possible to integrate this in um, constructed areas, in buildings, as um, roofs over streets and so forth and so forth. And uh, we can take vertical spaces because you can uh, take um, the facade of buildings for the production of electric power. And um, that means this argument is totally ridiculous. Forget it. <laughs> Tot slot nog één mythe. Is dit allemaal wel efficiënt? Zouden we bijvoorbeeld niet beter biobrandstoffen kunnen oogsten in plaats van zonne-elektriciteit? You don't see it, but this was a wasteland deposit. And farming was not possible because the, the, the yield for the farmer was really poor. So it was 
worth nothing more or less. And that's why I think here it really makes sense. And what is interesting, even if it would have been an excellent farmland, the energy yield in kilowatt hours, electrical kilowatt hours per hectare, is roughly 50 times higher than via biomass. So imagine, if you have a farmer uh, growing plants, pressing out uh, plant oil and uh, firing them in a, in a uh, combined heat cycle process, you have one fiftieth of the amount of electrical energy. This is incredible, I, I know, but this is 50 times more effective. De prijs van olie stijgt alleen maar en de prijs van zonne-energie daalt. De technologie is er klaar voor. De elektronica-industrieën staan in de startblokken. Wereldwijd voeren allerlei landen dezelfde wetten in als Duitsland. Zonne-energie komt sneller dan de meeste mensen denken. Het uh, GEM-exempel uh, heeft een wereldwijde meaning, no doubt. It, uh, encourages many, many governments and politicians and initiatives, free, independent um, initiatives, grassroots movements, organizations, companies. It encourages to um, start renewable energy policies everywhere. Because what is possible in Germany is possible everywhere. The argument is over by this practical example that is not feasible, <laughs> too expensive, uh, um, not economically, and so forth. The argument is over. And um, we will arrive with uh, solar power uh, production, with PV, um, we will arrive in the run of the next decade uh, at costs, including new uh, storing um, opportunities, at costs for a household which are lower than the conventional costs for buying electric power over the grid. We will arrive at that. And who will hinder people uh, to do that? No man can do it. Only a dictatorship can do that. How does it feel to be a sort of initiator of a, a revolution? Hmm. <laughs> Do you know, perhaps you know the uh, a sentence of the um, of Schopenhauer, who was a, a German philosopher of the 19th century, and he wrote, a new idea will um, firstly become denounced as being ridiculous. Um, secondly, uh, there are many fights against it. And finally, all people were in favor for that from the early beginning. And this will happen with solar energy. 